Здравствуйте, коллеги. Мы рады вас приветствовать на площадке информационного агентства России ТАСС. И прямо сейчас мы начинаем пресс-конференцию, посвященную объявлению шорт-листа второй национальной премии интернет-контента. Премия учреждена Институтом развития интернета для популяризации социально значимых проектов в интернете и их авторов. На соискание второй премии было подано более 500 проектов. Первая церемония награждения состоялась в 2022 году. Я представлю спикеров пресс-конференции, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гориславский, а также приветственное представление генерального продюсера телекомпании НТВ, руководитель продюсерского совета Института развития интернета Тимур Вайнштейн. Рада приветствовать журналиста, телеведущую, радиоведущую Тутта Ларсон. В нашем мероприятии принимает участие дизайнер Денис Тимачев. И приветствуем поэта Анну Егоня. В нашей премии формируется один из заявок, который предлагают лидеры этой отрасли. Для нас это как великий профессиональный входной фильтр. Вот такие лидеры, это более 100 компаний, которые производят контент, все они хорошо нам известны, это и хорошо известны нам компании, участники конкурсов ИВИ, ну и в принципе это практически весь рынок. Иными словами, кто хотел до нас дотянуться и подать заявку, тот точно имел все возможности это сделать. Основная часть проектов сделана в формате э, моем любимом, я считаю, что вообще это самое важное что может быть это в формате теплый контент, форм контент, то есть контент, который обволакивает, который отвлекает, который а, позволяет себе немножко отойти от своих проблем, а, поверить что-то лучшее, о семейных ценностях. Вот этот теплый контент, который сегодня необходим, я уверен, всем и везде, а, вот это, это очень радует, что основная, большая часть всех проектов сделана именно, а, представлена именно в этом а, формате. Мне очень приятно, что во-первых, у людей, которые делают такой контент, есть возможность получать поддержку или и что мы видим в номинантах большое количество именно таких проектов. Добрый день, Юлия, Русская теленеделя. Скажите, пожалуйста, какие основные ключевые качества при оценке проектов? Что должно быть? Форма, содержание или популярность? И как можно эти все три качества совместить в один проект? Само собой важна и форма, и содержание, и важно, чтобы проект был именно таким, чтобы стал потом популярным. Да, это самое сложное. В этом-то и суть проблема создания контента, когда недостаточно взять просто какую-то тему, когда недостаточно там, найти кого-то героя, недостаточно даже а, сделать часто иногда проект хорошо, важно еще его правильно упаковать, как было сказано, донести до зрителей. Поэтому из 500 проектов мы выбираем 60. Поэтому не всегда у людей получается, Это ничего плохого нет, надо всегда стараться и надо искать эту возможность. Но по большому счету для нас, потому что премия – это высокая награда, для нас важны все эти факторы, которые вы в том числе сказали. Конечно, этот проект должен быть, как я уже сказал, социальной направленностью, но при этом должен быть интересен зависеть. А значит, должна быть форма и содержание, и все, что необходимо для того, чтобы проект был популярным. Сейчас в мире большое количество контента создается на основе франшиз или реплика западных контент-мейкеров. Как можно создать наши новые, современные и по-настоящему рейтинговые проекты, как вы считаете? Ну, это нормальная мировая тенденция, и в России тоже создается большое количество проектов, которые имеют продолжение и становятся франшизами. Если вы видите продажи на международные рынки, то как бы, ну, сейчас есть с этим сложность, мы работаем в основном с азиатскими сейчас странами, вы прекрасно понимаете, но по большому счету в России большое количество контента, которое создается а, именно франшизного контента. Поэтому ну, это нормальная практика, и я думаю, что когда вы задаете вопрос, как же нам сделать так, чтобы у нас, у нас все хорошо с контентом, поверьте, я могу сказать честно, я всегда это говорю, а, знаете, как, когда меня в свое время спрашивали, ну вот, наше телевидение, например, извините, что я про телевидение просто о своем. А я говорю, слушайте, не дай вам Бог увидеть какое-нибудь словацкое телевидение пожить или с португальским телевидением, поверьте мне. Поверьте мне. А поэтому российское, вообще российское, создание контента в России на очень высоком уровне. Его очень много. Каждый может найти то, что ему интересно. Да, наша задача направить, особенно молодое поколение, чтобы они все-таки понимали, что стоит за этой картинкой, зачастую делать надо контент, который еще и, как мы говорили, теплый, увлекает и, и, и в общем-то, воспитывает. Но по большому счету, 
Не волнуйтесь за российских создателей контента, с этим действительно все нормально. А когда вы говорите, наверное, сравнивая нас с какими-то условными Netflix, надо понимать, что это компании, которые работают на весь мир, у них немножко другой рынок, и они себе могут позволить что-то другое. Но поверьте, думаю, что и с ними нам точно можно в некоторых проектах точно конкурировать. Еще если о создании Давайте. контента... У нас а... завязался диалог, извините. Сейчас стало трендово, популярно использовать искусственный интеллект в создании цифрового контента. В этих проектах, которые сейчас были представлены на премии, участники используют искусственный интеллект. И для вас, как для членов жюри, важно ли, чтобы все-таки это присутствовало? Рано пока говорить о том, чтобы искусственный интеллект может создавать контент, особенно в таком количестве. Да, Это пока эксперимент. Поэтому для нас это не важно. Мы не следим, мы не спрашиваем создателей, создавали ли искусственный интеллект, использовали ли они чаты и боты для того, чтобы написать сценарий и прочее, прочее. Нет, для нас это совершенно не важно, и потом я могу сказать, это пока на уровне эксперимента. Поэтому звучит это эффектно, но пока еще рано об этом говорить в создании контента. Спасибо большое. Давайте, если можно, я дополню. Да, в, в рамках номинации и, собственно, на премии будут, э, будут проекты, в которых достаточно мощно использована компьютерная графика. Не путайте с искусственным интеллектом, да, потому что у нас принято немножко все смешивать в кучу и говорить, вот искусственный интеллект сделал что-то там такое фантастическое. А, ничего подобного, это совершенно разные вещи, и, и применение искусственного интеллекта для написания сценариев, диалогов или чего-то еще, пока, ну вот мы пока не обнаружили чего-то похожего на то, чтобы это можно было использовать. А вот с компьютерной графикой действительно ситуация другая. И будет несколько проектов в режиме сюрприза, которые так или иначе появятся на премии, где это было использовано на полную картину. Катушку. Буду краток. Меня э, пригласили, чтобы я создал лимитированную линейку для э, премии Ири. Эта задача была ну, непростая, потому что нужно было создать, э, создавать не э, много изделий, а всего одно, и чтобы она подошла всем, и чтобы она отражала и саму премию, и э, сегодняшнюю как бы, ситуацию э, в России как бы целиком. Из-за того, что я всегда обращаюсь к народным мотивом, это мой почерк, я решил использовать хохламу как бы на подкладке в фирменных цветах ири, темно-сиреневый цвет самой олимпийки, плюс коробка и шопер. Давайте, да, давайте мы продемонстрируем. Все продемонстрируем. Хватки и я надеюсь, она всем э, одинаково зайдет и ее будут носить. Тем более, что она лимитированная и, скорее всего, за ней начнется охота очень скоро.